سبسکرائب کریں میرے چینل سید سعد قادری کو اور بیل آئیکون دبائیں میری ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج آپ کے ساتھ ایک حدیث شیئر کرتا ہوں اس کا تعلق اس وقت سے ہے جب بدبخت یزید نے مدینہ المنورہ پہ حملہ کیا اللہ اکبر اللہ اکبر وہ شہر جو میرے پاک نبی کا شہر ہے وہ شہر جو حرمت والا شہر ہے جسے حرمین میں شامل کیا گیا ہے جو برکتوں والا شہر ہے جہاں میرے پاک نبی کی کا روزہ انور ہے جہاں کتنے ہی صحابہ اور صحابیات جنت البقی میں آرام کر رہے ہیں جہاں اہل بیت آرام کر رہے ہیں وہ ممبر رسول جہاں پر میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ دیا پھر آپ کے بعد خلافہ الراشدین المہدیین نے خطبہ دیا حضرت سعید بن عبد العزیز سے روایت ہے کہ لما کان ایام الحرح جب ایام حرہ تھے یعنی یہ وہ دن ہیں ایام حرہ کون سے دن ہیں جب یزیدیوں نے مدینہ منورہ پر حملہ کیا اچھا اس کو حرہ کیوں کہتے ہیں مدینہ منورہ کے تین طرف نہ ایسے نوکیلے پتھر ہیں جن پر کوئی چل نہیں سکتا اس لیے مدینہ منورہ میں داخلی کے لیے ایک راستہ ہے اہد کے پاس سے کہ آپ مدینہ میں داخل ہوں اور دوسری طرف ایک اور راستہ اہد سے نکلتا ہے جو نورتھ جاتا ہے تو ساؤت کی طرف سے ایک راستہ نورتھ کی طرف سے ایک راستہ وہاں سے اگر آپ اندر آئیں تو مدینہ منورہ ایسے یو شیپ سا بنا ہوا ہے اور اس یو کے اینڈ میں قبا ہے اور قبا کے ساتھ ہی ایک پتلی سی چیری نکلتی ہے پاڑوں میں سے جو پچھلا راستہ ہے یہ اس زمانے کا نقشہ بتا رہا ہوں تو پاڑ شار توڑ کے روڑے شوڑے بنا دی ہیں تو اس زمانے میں تین طرف حرات تھے ایسے نوکیلے پتھر تھے انہیں حرات کہتے ہیں تو اس لیے مدینہ منورہ میں آنے جانے کا ایک ہی مقام تھا تو یہ اس لیے ایام حرات کہلائے کہ وہاں پہ جو جنگ ہوئی سخت مدینہ سے بائر حرات میں تو ان بدبخت یزیدیوں نے مدینہ منورہ پر حملہ کیا اور اس کا واقعہ پیش آئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد میں اللہ اکبر یہ پڑھتے ہوئے میرے رونگتے کھڑے ہوتے ہیں ان بدبختوں نے یہ کیا ہے اللہ اکبر لم یؤذنو فی مسجد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثا تین دن تک مسجد نبی میں نہ ازان ہوئی نہ اقامت کبھی تاریخ مسجد نبی میں ایسا پہلے نہیں ہوا اتنی لمبی تاریخ ہے یہ کوئی ساٹھ ہجری کا واقعہ ہے ساٹھ پیسٹھ ہجری کے درمیان کا واقعہ ہے تو یہ جو ساٹھ سال کا عرصہ اس میں کبھی ایسے نہیں ہوا یہاں تین دن نہ ازان ہے نہ اقامت ہے مسجد نبی میں ریاض الجنہ تھا میرے پاک نبی کا حجرہ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ یہ جلیل القدر تابعی ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں نے مسجد النبی میں پناہ لی ہوئی تھی کہ یزیدیوں نے تو طوفان بدتمیزی مچا رکھا تھا مدینہ منورہ میں کتنے ہی لوگوں کو قتل کیا اور کتنی ہی عورتوں کی عصمت پہ انہوں نے ہاتھ ڈالا انہا للہ و انہا الہی راجعون تو کہتے ہیں انہوں نے تین دن تک میں نے مسجد نہیں چھوڑی تھی مسجد النبی وَكَانَ لَا يَعْرِفُ وَقْتَ الصَّلَاةِ اور نماز کے اوقات کا اندازہ کرنے کا بھی میرے پاس کوئی ذریعہ نہیں تھا میں مسجد سے باہر نکلوں تو پتا چلے نا اب زہر ہو گئی اب اثر ہو گئی اب فجر ہو گئی اب مغرب ہو گئی اب عشاء ہو گئی ہے تو میرے پاس تو اوقات نماز پتا کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں تھا اب آپ آگے سنیں اِلَّا بِهَمْهَمَتٍ مگر ایک دھیمی سی آواز ایک دھیمی سی آواز یسمعوها جو میں سنتا تھا من قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قبر انور سے آتی تھی فَذَكَرَ مَعَنَاهُ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ 
تو کہتے ہیں کہ میں تین دن تک مسجد نبی نہیں چھوڑی تھی اور وہ نماز کا وقت نہیں جانتے تھے مگر ایک دھیمی سی آواز کے ذریعے جو وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر انور سے سنتے تھے اس روایت کو امام دارمی نے روایت کیا ہے رواہ الدارمی اور اس سے پتا چلتا ہے اچھا امام دارمی کوئی چھوٹا آدمی نہیں ہے یہ امام بخاری سے بھی پہلے کے محدث ہیں سنن الدارمی آپ کی کتاب ہے آج بھی موجود ہے میرے اپنے پاس اس کے نسخہ موجود ہے تو بہت عام کتاب ہے سنن الدارمی اور بہت بڑے محدث ہیں امام دارمی رحمت اللہ علیہ تو انہوں نے اس کو جمع کیا تو اس سے پتا چلتا ہے کہ یزیدیوں کے ظلم کی انتہا دیکھیں کہ مسجد نبوی میں انہوں نے نماز نہیں ہونے دی اور مدینہ منورہ کی حرمت کو پامال کیا اور بعد میں ان بدبختوں نے پھر مکہ مقدمہ کی طرف رخ کیا انا للہ و انا الیہ راجعون وما علینا الا البلاغ